সো দ্যাট হক আজি আমি যুগাত্মক দৃষ্টিত আমি শঙ্করদেব কথা কবলে আছো মহাপুরুষ শঙ্করদেব কথা সৃষ্টি যেন বিশেষ করে নামঘর কথা কবলে আছো কারণ আমার দৃষ্টিত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী আছে এই সকল মিলি এখন রক্ষা থাকার কথা পনেরোশো শতিক মহাপুরুষ শঙ্করদেব কিন্তু আর এই যে অনৈক্যর মাজ ঐক্য সকল জাতি জনগোষ্ঠী ধর্মাবলম্বী লোক মালি এটা নামঘর আইডিয়াত হয়েছিল নামঘর আসলে আমার দেশে নামঘর অল গীতনাথ কথার নাম ঠাই নাকি নহয় শঙ্কর গুরুয়ে নামঘর সৃষ্টি করেছিল যে সমাজ সৃষ্টি করার কারণে নামঘরতে সকল বহিছিল গারুর গোবিন্দ মুসলমানের সান খাই সকল বহিছিল নগার নমুত নরোত্তম সকল বহিছিল আর সেই নামঘরতে সমাজের ভেটি তো সৃষ্টি হয়েছিল আজি যুগাত্মক দৃষ্টি আমি নামঘর দেখাম আমি নামঘর দেখাম বরদার নামঘর দেখাম আমি নামঘর দেখাম আমি মরিগাঁওর নামঘর দেখাম আমি ঢেকিয়া খাওয়া নামঘর দেখাম ময়নাপরিয়া নামঘর দেখাম ভরালি নামঘর দেখাম কেটামান আটাইতক ভাল নামঘর দেখাম কিন্তু অনুষ্ঠান আরম্ভণি করবো বত্রদেব থানত কারণ আমি যেটা শঙ্করী সংস্কৃতির কথা কোয়া হয় শঙ্করদেব কথা কোয়া হয় এই শঙ্করদেব আরম্ভণি হয়েছিল জন্ম হয়েছিল বত্রদেবাল এই আলি পুখুরীত শঙ্করদেব জন্ম হয়েছিল ইয়ারপরাই যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল সমাজ সংস্কৃতি আজি আমি আরম্ভ করিম এই বত্রদেব থানরপা এই বৈকুণ্ঠ স্বরূপ বত্রদেব থানত আছো এই থানর চারিওপিনে এটা স্মৃতি এটা ইতিহাস এই ইতিহাসখিন শ্রী বত্রদেব থান বর্ণন গীতত ভালকে লিখা আছে জয় জয় বত্রদেব বৈকুণ্ঠ দুটোয় সেই স্থানে নিজ গরু ভৈলন্ত উদয় আমার মহাপুরুষ শ্রী শঙ্কর গুরু ইয়াতে উদয় হয়েছিল সেই স্থানে নিজ গরু পাতিলন্ত পাতব রাম নাম মহারন্ত বেখাইলন্ত হাতব মধ্য পদশিলা স্থিতে দক্ষিণে নামঘর এ পদশিলা গুরু পদশিলা ইয়াত গুরু পদস্থান আছে দক্ষিণে আমার কীর্তন ঘর এই কীর্তন নাম নামঘর তো আছে মণিকূত গৃহ বান্ধি রহিলা শঙ্কর তাতে মণিকূত পাতি শঙ্কর আসিলে টেম্বুয়ানি জানে পূবে শস্য কমারিলা টেম্বুয়ানি জানটু বান বনায় তো শস্য শস্য কারণে তার ইরিগেশন করেছিল জলসিঞ্চন করেছিল যুগময়া শান্তি আনি ধরক বান্ধিলা দক্ষিণে যাত্রার দৌল গুরুয়ে নির্মিলা দক্ষিণে এটা দৌল বনালে গুরুয়ে সেই দৌল তো গুরুয়ে বনাইছিল সাঁতু বৈকুণ্ঠর চিহ্ন আঁকিয়া দেখালাম এই চিহ্ন যাত্রার কথা চিহ্ন যাত্রাখন প্রথম গিরিশ কার্নাত এটা কথা কেছিল যে প্রথম শঙ্করদেব আসলে গিরিশ কার্নাত যে ভারত এজন ভারতের নাট্য জগতর পুরোধা ব্যক্তি আমি কোয়া নাই তখেতে কেছিল যে শঙ্করদেব আসলে প্রথমজন ইন ভারতীয় নাট্যকার শঙ্করদেব ওয়াজ এ ফার্স্ট মডার্ন প্লে রাইট বা এটা কেছিল কোনে গিরিশ কার্নাদে কেছিল এই তাত কেন করেছিল যে সাঁতু বৈকুণ্ঠর চিহ্ন আঁকিয়া এই চিহ্ন যাত্রাখন করেছিল সেইখান আসলে প্রথম নাট যত গুরুয়ে পট অঙ্কন করলে এটা ব্যাক স্টেজ বনালে আর স্টেজত তখেতে বিভিন্ন বাদ্য আনিলে বাদ্য অনায় পেলায় বাদ্য কেন আনলে কপিলি মুখরপরা কুমার অনায় মাতিশুল গড়াই লন্ত শঙ্কর গোসাই মাতিশুল বনালে রহার কহার আহি খোলক গহাইলা খুটি তাল বাদ্য অদ আনা নাম দিলাম বিভিন্ন তাল বাদ্য নাম দি পেলাই শঙ্কর গুড়ে চেষ্টা করলে চিহ্ন যাত্রা যখন প্রথম ভারতের নাট বলে কোয়া হয় সেয়া হয়েছে শঙ্করদেব গোটাই কাহিনীটা আছে ইয়াতে আটাইক আকর্ষণীয় যে মূর কারণে ইয়াত আপনি মানে দেখাব খুঁজছো মানে ঋণটুক দেখাব খুঁজছো এইখানে এইটো এইখানেই এই জোপায় সেই বিখ্যাত পশ্চিমে শিলিখা বৃক্ষ হালিয়া আছয় তাহাতে আও যে গুরু পুস্তক লিখয় এই যুপা শিলিখা গছ এইজোপা গছতে গুরু শঙ্করদেবে নিজের গছর তলতে গুরু শঙ্করদেবে নিজের সমস্ত বহু সৃষ্টি ইয়াতে করেছিল আর ইয়াত আমার ইয়াত থাকা থানত থাকা ব্যক্তি সকল মতে পঞ্চাশ ষাটি বছর দেখিছে সত্তর বছর দেখিছে এই শিলিখা বৃক্ষজোপা একে ধরনের আছে ডরও হওয়া নাই সর সরু হওয়া নাই এইজোপা গছ একে ধরনের আছে আর ইপিনে উত্তর আকাশী গঙ্গা ভক্তি সরবর মধ্যরাত্রি নমাইলন্ত শ্রীমন্ত শঙ্কর চারিওফালে চারি হাতি মহাভক্তগণ চৈধ্যয় প্রসঙ্গ করে নামর কীর্তন চৈধ্যটা প্রসঙ্গ হয় পুয়ারপরা 
চৈধ্যটা প্রসঙ্গ হয় পুয়া হয় রাতপা হয় দিনত হয় আবেলি হয় গধুল হয়ে আমি আমার সত্রটো আদি দেখো চৈধ্য প্রসঙ্গ আমার সত্র করে বিশেষক আমি ভাদ মাহাত চৈধ্য প্রসঙ্গ করো গোটে চিন্তা চর্চাটো মহাপুর শঙ্কর গুড়ে আরম্ভ করেছিলেন সেই থানে নিজ গুরু করিলন্ত বাস কহয় পুরুষোত্তম দাসকু দাস এয়া হয়েছে বত্রদব থান বর্ণন গীত আমি আপনার আজ চেষ্টা করছো এই থানখনের কথা কবলে প্রথমতে মানে অনুরোধ জানাম রাইজক এই প্রোগ্রাম তো চাই থাকা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থাকা রাইজক মানে এটাই অনুরোধ জানাও যে শঙ্করদেবর এই যে জন্মস্থান বত্রদব থানখন চাবলগিয়া এই কারণে কারণ ইয়ারপরাই সভ্যতার ভেটি তো আরম্ভ হয়েছে এইজন শঙ্কর গুরু জাতির জনক বা সংস্কৃতির জনক নাট্যর জনক নৃত্য এজন আমি কোম যে সত্রিয়া নৃত্যর কথা ভারতের আটটা না ক্লাসিক্যাল ডেন্স ফর্ম ধ্রুপদী নৃত্য আছে ভারতনাট্যম কুচিপুদি কথক মণিপুরী বিভিন্ন কর্ণাটক গান কিন্তু সত্রিয়া এটা নৃত্য এই গোটেব নৃত্য বহু যুগ যুগ ধরে নৃত্য হয়ে আছে এটা নৃত্য ফর্ম ডেভেলপ হয়েছে কিন্তু সত্য এই এজন ব্যক্তির দ্বারা নয় এই সাতটা নৃত্য যুক্ত উদিশি হোক কটকালি হোক মণিপুরী হোক এই হচ্ছে যুগ যুগ ধরে এটা নৃত্য ফর্ম ডেভেলপ হয়েছে কিন্তু সত্রীয় নৃত্য এনেকা এটা নৃত্য যদি শঙ্করদেবে সৃষ্টি করা শঙ্করদেবে মাতি আখরা করেছিল যে আমি যোগা বলে কোম সত শঙ্করদেবে আমার আমার প্রথম গীত প্রথম নাচ কবিতা সাহিত্য নাট্য সংস্কৃতি এই যে নামঘর কথা আমি পাতি আসো নামঘর হয়েছে এখন সমাজ সমাজ সৃষ্টির একটা প্রয়াস এই সমাজ সাহিত্য নাট্য সকলখিন দিয়া ব্যক্তিজন হয়েছে শঙ্করদেব লগতে যে ভারতবর্ষর আইডিয়া ধন্য ধন্য ভারত বরিষ এই আইডিয়াটো শঙ্করদেবে তিতিয়াই কেছিল যে ভারতের কিমান ইম্পর্টেন্ট এটা অঙ্গ রাজ্য হিসাবে শঙ্করদেবে সেই দিনতে দেখিছিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত গিয়ে তো বেশ সমলখিনে আনি করেছিল আর এই শঙ্করদেবর জন্ম হয়েছে ইয়াতে চৌধ দর্শক আমি এটা আসো এই উত্তর আকাশী গঙ্গা ভক্তি সরবর যে কথা কোয়া হয়েছে এয়াই হচ্ছে আকাশী গঙ্গা এয়া আমার থানখনের উত্তর সাইডে এই আকাশী গঙ্গা এই এরিয়াটো আছে আর অতি সুন্দর এই একটা স্মল লেক কিন্তু বহু সুন্দরভাবে মেনটেন করেছে আর সরকার এটা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া নেতৃত্ব এই গোটে অঞ্চল ডেভেলপ করার প্রচেষ্টা হয়েছে আমার লোকাল এম এল এজনে বহু কাম আঙুলটা ডেকাও যথেষ্ট ইনিশিয়েটিভ লোক কৃষক মহন্ত কৃষক মন্ত্রী জলসম্পদ মন্ত্রী তখন খুব ইনিশিয়েটিভ লোক দেখা গেছে ইয়াতে ইয়াত দুটা বস্তু মানে দেখি এটা খেরসুটি আই নামত একটা সাংস্কৃতিক প্রকল্প হয়েছে এটা অডিটোরিয়াম টাইপর হয়েছে আর তার লগতে এটা ডর প্রকল্পটা হয়েছে এই হয়েছে এশ আশাশি কোটি টাকা দি যে অলপতে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহে এই আরম্ভি করে সেই প্রকল্পটো এটা এই বত্রদব থানখিন এটা একটা আইকনিক ডেস্টিনেশন হিসাবে বনাবলে এটা প্রকল্প করা হয়েছে সেই প্রকল্পট কিছু গুরুজনার বিভিন্ন স্মৃতি বিজড়িত বস্তু দেখা হব হাতিখিন দেখা হব নৃত্য গীত বা বিভিন্ন শঙ্করদেবর সময়র তখেতর সৃষ্টির আজি সাহিত্য নাট্য গোটেখিন বস্তু সামরি এটা প্রকল্প করা হয়েছে এই ইয়ার কাশতেই উত্তর দিকে এই আরম্ভ করা হয়েছে প্রকল্পটো ইতিমধ্যে আধারশিলা স্থাপন করে আরম্ভ করেছে এশ অষ্টাশি কোটি টাকা অসম সরকারে আবণ্টন দিছে আর এই প্রকল্পটো রাজনীতির উর্ধত থাকি আমি কব বিচার এই প্রকল্পটো আমি হওয়াটো বিচার সময়মতে হওয়াটো বিচার কারণ এই প্রকল্পটো যদি হয় কারণ সেখানে অমিত শাহে কোয়ার পিছন বহু দেশের মানুষে গম পাইছে যে শঙ্করদেবর কথা গম পাইছে সো শঙ্করদেবর এই প্রকল্পটোয়ে শঙ্করদেবক দেশত লো যাব কারণ গুরুজনা ইমান শঙ্কর আসলে গুণর আকর মাকও কো শঙ্করদেবে আমার সকলখিন দিলে গীত নাট বাদ্য সাহিত্য সমাজ আমার যে সুখীল সমাজ জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধী কেছিল যে শঙ্করদেব সমাজ সহনশীল যুক্ত দক্ষিণ ভারত বা উত্তর ভারত দেখা যায় জাতিভেদ প্রথা এই ধরনের প্রথা দেখা না যায় এই কারণে কারণ এই পনেরোশো শতিকাত বৈষ্ণবী মুভমেন্ট যুক্ত শঙ্করদেবে করেছিল সেই শঙ্করদেব মুভমেন্টর কারণে সমাজ টলরেন্ট বলে কেছে এই মহাত্মা গান্ধী কেছে ঠিক তেনে সুনীতি চ্যাটার্জীকে ধরে ভারতের বিখ্যাত দার্শনিক সকলে 
সকলে একটা কথা ভিক্টর ব্যানার্জী কে আমি শঙ্করদেব মুভমেন্ট নামে একটা অনুষ্ঠান করছো দিল্লিত করেছিল ব্যাঙ্গালোর করেছিল মুম্বাইত করেছিল তেতিয়া মই ভিক্টর ব্যানার্জী আমার ব্রেন্ড এম্বাসাডর আসে সেই অনুষ্ঠান সাবানা আজমি আছিল ভিক্টর ব্যানার্জী ব্রেন্ড এম্বাসাডর সাবানা আজমি আছিল আমজেদ আলী খান আছে প্রীতম বা বিভিন্ন হরিহরণ আছে সো গোটে ভারতের বিভিন্ন সঙ্গীতজ্ঞ সকল আসে অনুপ জলতায় বরগীত গাইছিল তেতিয়া আমি শঙ্করদেব টেলেন্ট তো ভারতের সেই সময় ভক্তি মুভমেন্ট যেটা হয়ে আসে সেইটো হয়েছে ভক্তি যুগ পনেরোশো ষোলোশো শতিকা ভক্তি যুগত আপনার কবির আসে গুরু নানক আসে বল্লভাচার্য আসে গোবিন্দাচার্য আসে আর আমার বৈষ্ণ বেঙ্গলর চৈতন্য মহাপ্রভু আসে নেতৃত্বত ভক্তি মুভমেন্ট হয়েছিল সেই ভক্তি মুভমেন্টত শঙ্করদেবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত আনি ভক্তি মুভমেন্ট লো আহিলে আর সেই কারণে ধন্য ধন্য ভারতের বরিষ কথাটা কেছিল এই যে ভক্তি মুভমেন্টর বাকি সকল মসলি ধর্মগুরু আসে কিন্তু শঙ্করদেব ধর্মগুরুতক বহু বেশি আসে এজন সশিয়াল ইঞ্জিনিয়ার এয়া হয়েছে পদশিলা মধ্য পদশিলা বলে কোয়া হয় মধ্য পদশিলা যদি কোয়া হয় ইয়াত গুরুর পদস্থান আছে আপনি দর্শক আমার শ্রদ্ধার দর্শক আমি নিমন্ত্রণ করব খুঁজি যে আহক গুরুর পদচিহ্নখিনি এই পদচিহ্নখিনি এবার চাও এই বতরব থানার যে আইকনিক প্রকল্প কথা আমি পাতি সেই প্রকল্পটির হয়তো আধ্যাত্মিক নাইবা পর্যটন মানচিত্র সলনি করে দিয়ার এটা অপরচুনিটি আছে আমার দৃষ্টির গুরুজনাক সমগ্র দেশত বাহিরত লো যার কারণে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পটো যুক্ত অলপতে অমিত শাহ ডাঙরে আধারশিলা করে সেই প্রকল্পট লো আমি যথেষ্ট আশাবাদী আর আমার মজুত বরদা থানা পরিচালনা সমিতির সাধারণ সম্পাদক ইন্দ্রমোহন বরুয়া ডাঙরিয়া ডাঙরে আছে ধন্যবাদ জানাইছো আর খুব ভাল লাগিছে মানে বহু দিনের পিছত আছো আর থানখন ভালকে দেখি ধুনিয়াকে সফাকে দেখি ইয়াত ভালকে কেটামান টয়লেট করা হয়েছে আকাশী গঙ্গার চারিপিনে ভালকে মানে দেখি ডেভেলপ করা হয়েছে গোটে অঞ্চল তো খুব ভাল লাগছে ধন্যবাদ জানাইছো আর বিশেষ প্রকল্পটির বিষয়ে কোকসন কি কি বস্তু থাকিব আমি সদায় অনুভব করে আছো যে গুরুজনের সৃষ্টি কৃষ্টি প্রচার প্রসার করবর আমাক উপযুক্ত এটি পর্যটন থলী হিসাবে গড় দিব লাগে সরকার কিন্তু আজি স্বাধীনতার পিছত আজি সরকারে বর্তমান সরকারে এই কার্য সম্পাদন করেছে আর ই আমার কারণে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ভারতবর্ষর শ্রদ্ধার অতি আদরের গৃহমন্ত্রী মাননীয় শ্রীযুত অমৃত শাহ ডাঙরিয়ায় আমার এই প্রকল্পস্থলী আহি আমার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান শুভারম্ভণি করেছে আর গতি এই প্রকল্প এই প্রকল্প গুরুজনের যে সৃষ্টি কৃষ্টি এই প্রকল্পলে গলে আমি গুরুজনক বিচারি পাম গুরুজনের শৈশবকালের স্মৃতি তাত থাকিব। গুরুজনের যখন অঙ্কিয়া ভাওনা চিহ্নযাত্রাকে আদি করে গুরুজনায় প্রথম অঙ্কিয়া ভাওনা তখন আরম্ভ করেছিল যত শেক্সপিয়ার এশ ত্রিশ বছর পিছরে অঙ্কিয়া ভাওনা করেছিল গতি এই প্রকল্পস্থলী তার আর্হি থাকিব আর গুরুজনার নৃত্য নাটক অঙ্কিয়া নাট গীত বাদ্য সকলব তাত অনুভূত করব রাইজে চাব আর ইয়ার বাইরেও গুরুজনের যে ভাস্কর্য চিত্রশিল্পী তাত প্রতিফলিত হব সকাল চাব আর তার বাইরেও গুরুজনে কেন বাল্যকালত তখেতে সার গরু দাঙি ওফরাই পেলাইছিল ব্রহ্মপুত্র নদীত সাঁতুরি পার হয়েছিল ভর বারিষা সেই সকল খুব প্রকল্পস্থল পরিস্ফুট হব গতি আমি সকল আশান্বিত পতব্যবাসী যে সেই প্রকল্পস্থল আমার যে পর্যটক সোমাব তখন গুরুজনক যে বিচারি পাব হয় এটা টাইম ফ্রেম কি ভাবা হয়েছে প্রকল্প প্রকল্পটো সরকারে কোয়া মতে ওঠর মাহর ভিতর সম্পূর্ণ করব ওঠর মাহ হয় ধন্যবাদ জানাইছো বড় ডাঙর আমি আপনার প্রতি এটি আহ্বান যে আপনাদের খুব ভালকে বরদা থান পরিচালনা সমিতি আগবাড়ি গেছে আমার আশা থাকিব প্রকল্পটো হক আর প্রকল্পটি সচাকে গুরুজনার সত্তাটো গুরুজনার স্মৃতিটো গুরুজনার এই বিশাল ব্যক্তিত্ব যখন ধর্মগুরু নাছিল এজন চিত্রকর এজন ভাস্কর্য শিল্পী এজন নাট্যকার এজন এজন নৃত্যশিল্পী 
एज एन सोशियल इंजिनियर मैं तक आटक दरकारी कथा मैं भाव गुरुजन आसे सोशियल इंजिनियर जी समाज गुरु गोविंद मुसलमान सन खा सकोक लगन बृहत्तर समाज सृष्टि कर समाज भेटी गहुता जन गोटे सैट्यू एज धर्मगुरु बियंड कथाखि जाते प्रकल्प तो आए प्रकल्प तो देखिले नतुन जेनेरेशने गम पाए व्यक्ति आसे जी एन समाज सृष्टि करे एक्ट संस्कृति सृष्टि करे आम चकुत ही थकिम आम लगे थकिम यह प्रकल्प तो आम सकोरे अतिके आदर आम आशा करथेष गुजन आशीर्वाद एट सुंदर प्रकल्प हम ये आम शुभेच्छा थकिल चौध दशक आम आज आसो पवित्र ढेकिया खुआ बरनम घर इया बरनम घर दृष्ट भकत बैष्णव सकल गोट खाई ही भगवत पाठ होनेवेश डांगर हुआ शिवसगर कोवरपुर खाटपार सत्र मैं जन्म ला प्रथम भगवत शब्द शुनी भगवत पाठ कर डांगर खोल ताल बजाय नृत्य गीत गाय डांगर सो आम जो डांगर हलो परीक्षा दिया आगते आम ढेकिया खुआ बरनम घर आँ इंजिनियरिंग परीक्षा दिया मन आसे पे ढेकिया नाम घर सेवा दिए परीक्षा दी गई सो ये नाम घर तो मूर निचिना आम पर निचिना सकोरे विश्वास थल इतना नाम घर आवा कर निजर मनो बांसा पूरण है विश्वास आए द्वित कथा तो नाम घर तो अति सुंदर भावे परचालना कर मडल नाम घर हम है पर्यटक आई चाहिए बस्तु जो धुनिया के सूशृखल भावे गोटेख बस्तु इतना रखा यार बैशिष्ट आप बहुते ही जाने महापुरुष माधवदेवे पंद्रह आठाईस सन में ढेकिया खबर नाम घर भेटी प्रतिष्ठा कर तार अक्षय बंटी तक प्रथम बार ज्वल और पंद्रह आठाईस सन प्रत्येक बस कब चार कि बस हल कन्टिन्यूसलि बंटी गस ज्वलि बंटी गस संस्कृति शंकरदेव आदर्श एट भेटी ये बंटी गस आवेगर एट भेटी आज ये बंटी गस मंदिर खूब भल लगे और ये अंचल तो डेभलपमेंट से मैं देखीजे एज पर्यटक स्थान जेन और विशेषक बहुत मानु संस्कृति चाह विचार इतना बैष्णव धर्म परम्परा चाहरा जा मंदिर पवित्र स्थल थी मन तो खूब भल लगे मैं आपल आहान जान अपनी गुवाहाटी हमको जेने डिब्रुगढ़ हमक बरपेटाए हमकुषान भारत विभिन्न प्रान चाहिए विश्व विभिन्न प्रान अनल यूट्यूब चाहिए मोर बंधुस मैं अनुरोध जाना पर ढेकिया खुआ बरनम घर आहक मोर मूल यह मुहूर्त आज बरनम घर परचालना समिति आहक कृष्ण नमस्कार अपना नाम तो मोर नाम प्रवीण कलिता मैं ढेकिया खुआ बरनम घर परचालना समिति सभपति दिगंत शैक्या मैं परचालना समिति सम्पादक प्रथम धन्यवाद जानसे अति सुंदर भावे ये गोटे गोटे परेश मैं खूब भल लगे यू आध्यात्मिक परेश मैं बहुत दिन मन आँ आगते आम पढ़ा समय खूब आँ सो ये आगतक मैं बहुत भल देखी रास्ता पदूल भल आरामघर आसे खार व्यवस्था गोटेख अति अति परल्पित भावे खूब सुंदर भावे राखि इतना नतुन तक कि प्रकल्प से बकी नाम घर बाहर कि प्रकल्प से महापुरुष जन चौदह पंचाश शक पंद्रह अठाईस सन में एहाल बृद्ध दम्पतर घर एरा आश्रय लगे गुरु बंदी ज्वाल तैयार ओ टेगा अमित आम रूप चाकित बन स्थल ज्वाल अबियत भावे चाकी गसी चौदहश पंचाश शक अबियत भावे ज्वल थी समग्र विश्वबाषी आशीर्वाद प्रदान कर भविष्य प्रजन्मको आशीर्वाद प्रदान कर ये अनुषान भागि आम राइज सहयोग आटक धुनिया निर्माण करेस्ा कर विदेशी पर्यटकों आए कि प्रातन मुख्यमंत्री महोदय तरुण गगो डांगरिया दिन इतना बर्तमान आम मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल डांगरिया उठी अह प्रजन्म सांस्कृतिक गुजन कलाकृष्टि प्रदर्शन करें एक कोटि टाइम दान आम मुक्ति रंगमंच बनाई यू प्राय बस दुहजार एक सम्पूर्ण हम लगे और आम जल सम्पद मंत्री केशव महंत डांगरिया आम दिहानदी खहनिया रोधर कारण प्राय डेढ़ कोटी टका दी 
আমি কাম দ্রুত গতিত করে থাকা হয়েছে কিন্তু কাম তো এধার লওয়া হয়েছে আমি সেই সুযোগতে মন্ত্রী মহোদয়ক ধন্যবাদ জানালো দুইজনকে আমি আশীর্বাদ প্রদান করলো মুখ্যমন্ত্রী আর স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙরি ইয়ালে আহে আমার সকলে বুঝ লয় আমি আমার লগতে ইয়াত আমি এখন এই জনবহুল অঞ্চল এই জনবহুল অঞ্চল এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কারণে তখন আমি প্রস্তাব দিছিল পারে আমার আজি মহন্ত ডাঙরিয়ার যোগে এই প্রস্তাবটি আমি আকু পুনর আগবাইছো যে আমার রাইজর সুবিধার কারণে এখন স্বাস্থ্যকেন্দ্র যদি প্রয়োজন আর আসাম দর্শনের তরফরপা আমার দশ লাখ টাকার এটি রাইজর রাতে থাকা রাইজর কারণে বা দিনের অহা রাইজর কারণে ব্যবহার কারণে দশ লাখ টাকা দিয়েছিল তাকে আমি আটক ধুনিয়া বনাইছো তারও আমার শৌচাগার পেশাবগার আমি সকল নির্মাণ করে পেলায় রাইজ সুবিধার কারণে কইছো আর ইয়ার রাতে বরষুকুণ্ড ঢলা শদিয়া বগীবিল মাজুলি ইত্যাদি যাওয়া যদি রাইজ বা আমার সাহিত্য সভায় হোক বা আমার শঙ্কর সংঘ অধিবেশনে হোক সকল রাইজ কিন্তু ইয়াত আহি রাতে আমার থাকে আমি কোনো পয়সা পাতি নল আর আমি চারিজন পহরিয়া দিয়ে পেলায় সেরাজী সকল আমি সুবিধা করে দিও তার ভবিষ্যৎ প্রজন্মক এই নামঘর ভিতরে আহি যে আমার সামগানু মহন্ত ডাঙে কে যে পরীক্ষার আগত আমি কে বন্তি দিয়ে পেলায় পরীক্ষা দিছিল আর উঠি অহা প্রজন্মক আধ্যাত্মিক দিক রক্ষা করে আমি আগবাড়ি এই নামঘর ভিত্তি সুদৃঢ় করে পোহরাই রাখবর কারণে আমি আহ্বান জানাল এই অনুষ্ঠানটি সম্মাগী উন্নতির কারণে রাইজের সহায় সহযোগ কামনা করি ধন্যবাদ এটা মানে কথা কোথাও এই যে যুক্ত যখন বান্ধর কথা তো কোয়া হয়েছিল যে জলসম্পদ মন্ত্রী নিজে আই পেলে বানখিন করলে অল্প কাম বাকি আছে কিমান বাকি যে একজেক্টলি আমার পঁচপন্ন মিটার কাম বাকি আছে প্রায় পাঁচশো পঁচিশ মিটার হল আর পঁচপন্ন মিটার কাম বাকি আছে আর আর্ট ফিল্ডিং আর্ট ফিল্ডিং কাম অল্প বাকি আছে আর্ট ফাল্ডিং যদি আমার কেশব মহন্ত ডাঙে যদি এইকণ করে দিয়ে তখন হয়তো আর পোহর ব্যবস্থাটা অকান যদি করে দিয়ে লগে লগে ধন্যবাদ জানাইছো মানে দুটা কথা কব খুঁজো তখেতর হয়ে পেলায় বা প্রথম কথা হচ্ছে অপূর্ব পরিবেশ খুব ভাল লাগিছে আমি সমগ্র ট্যুর অপারেটিং নেটওয়ার্কর কাম করো সো তখেতক মানে নিমন্ত্রণ করব খুঁজো আহক এই ঢেকিয়া খাওয়া নামঘর তো সব দ্বিতীয়তে মানে তখেতক দুটা আহ্বান আছে এটা হয়েছে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া তখেতক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তখেতক আবেদন করেছে তখেতক অনুরোধ জানাও যে স্বাস্থ্যকেন্দ্র অনুরোধ অতি সালে অনুমোদন করে দিলে গোটাই অঞ্চল রাইজর খুব ভাল হব এই তো আমার বিশেষ অনুরোধ জানাইছো মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া দ্বিতীয়তে সর্বানন্দ সোনোয়াল ডাঙরিয়ায় যে অডিটোরিয়াম কথা কলে খুব ভাল আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট ধার্মিক ব্যক্তি আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা এই তো আধ্যাত্মিক কেন্দ্রটা হব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার কারণে তখন নিজের ঘোষণা করে ধন্যবাদ জানাইছো আর সরকারকে অনুরোধ জানাইছো এই আধ্যাত্মিক কেন্দ্রটি যদি অডিটোরিয়াম অতি সালে হোক যাতে পর্যটক আহিও দেখি পায় ইয়াত সত্রিয়া নৃত্যর প্রশিক্ষণ হোক খোল বানর প্রশিক্ষণ হোক আর ভালকে যাতে মানুষ শিকব পড়ে ইয়াত আই পেলে আছেই আর আরো করক আর ইয়াতে ভাওনা শিল্প যাতে এটা কন্টিনিউস হয়ে থাকে যে পর্যটক আহি আই পেলে কি দেখি নামঘরটার শঙ্করী সংস্কৃতি দেখক সেইটো আমার উদ্দেশ্য শ্রদ্ধ দর্শক আমি এটা আসো একটা ঐতিহাসিক নামঘর মহাপুরুষ শঙ্করদেবে সংস্কৃতির ভেটি তো জিপাল করেছিল এক শরণ ভাগতী ধর্মের জড়িয়ে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষ একত্রিত করে নামঘর আছিল এটা এটা ঠাই যত মানুষে সমাজের কথা পাতে অর্থনৈতিক কথা পাতে আর আধ্যাত্মিকতার কথা পাতে মহাপুরুষ জনায় সেই সময়তে পনেরোশো শতিকাত সেই সময়ত নরবলি হয়েছিল বিভিন্ন ধরনের কাম হয়েছিল উশৃঙ্খল জাতি আছিল সেই জাতিটুক একত্রিত করলে আধ্যাত্মিকতার সংস্কৃতি কারণ বুদ্ধি শঙ্করদেবে গম পালে যে অকল অকল ধর্ম ধর্ম বলে কলে জাতি একত্রিত নহয় তখেতে সৃষ্টি করলে সংস্কৃতির জড়িয়ে এটা ধার্মিক নবজাগরণ যত নামঘরটো হয়েছে মূল হোতা যুগাত্মক দৃষ্টিত আমি চেষ্টা করছো শঙ্করদেবর এই অদ্ভুত প্রতিভা এই নামঘর কথা কবলে আজি আমি একটা সুন্দর নামঘর আছো বহুতে আক্ষেপ করে মূল বন্ধু সকলে যে আমি নামঘর চাব বিচার কিন্তু ভাল নামঘর কত আছে শ্রদ্ধে বন্ধুস এই নামঘর কেনকা হব লাগে এনেকে ধরনের নামঘর আমি আইসো এটিয়কর ওসর ময়নাপরিয়া নামঘর এই নামঘর তো অতি অপূর্ব পরিবেশ মানে দেখাব খুঁজিছো নাম চলি আছে ঘোষাপাত চলি আছে আর ভকতবৃন্দয় বহি মিলি কাম 
ইয়াতে নাম গাই আছে সো আজি অনুষ্ঠানট আমি নামঘর দুখারে পরিচালনা সমিতির কথা পাতিম আর কথা পাতি আমি চেষ্টা করি এই নামঘরটির ঐতিহ্যর কথা নামঘরটির বৈশিষ্ট্যতার কথা আর নামঘরট আমি আহ্বান জানাম যে বিভিন্ন প্রান্তরপর এই নামঘরটি আহক আধ্যাত্মিক রসত বুড় যাবলে আমার মাজত আছে আমার নামঘর পরিচালনা সমিতির সদস্যবৃন্দ জীবন বরকুচ ডাঙরিয়া তখন মইনাপরিয়া নামঘর পরিচালনা সমিতির তখন সভাপতি ধন্যবাদ জানাইছো আর খুব ভাল লাগিছে এটা আধ্যাত্মিক পরিবেশ এই মন্দিরটির বিষয়ে ঐতিহ্য সম্পর্কে সার কোক প্রায় সতেরোশো শতিকাতেই এই মইনাপরিয়া গাঁল লক্ষিমপুরের মইন নদীর কাশত থাকা কেটামান পরিয়াল পাঁচটি পরিয়াল প্রথমতে আইসিল আর আহি মইন নদী কাহত অহার কারণে সেই গাঁখ নাম মইনাপরিয়া হল আর প্রথমতে ইয়ারপর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব ব্রহ্মপুত্রর কিনারত সেই মানুষের ঘর বহিছিল আর তাতে এই নাইভাগি নামঘর সরুকে প্রতিষ্ঠা করেছিল কিন্তু সেইখানে ব্রহ্মপুত্র উতুয়াই নিয়ার পাছত ক্রমাগত কেবাবার কেবা ঠাইতো নামঘর ভাগি বনার পিছতে আহি এই স্থানত এই স্থান ললেহি আর এই স্থান লোয়ারপরা এই মইনাপরিয়া নামঘর একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ পালে আর ইয়ার এটা মহত্ব আছে যে মইনাপরিয়া নামঘরত আমার পতিয়রি সত্র নামর এখন বিশেষ সত্র থাকা সত্র আছে তার যী সত্রাধিকার সেই সত্রাধিকার গাকী এদিন দেখা পাইছিলে যে পরম পিতা ভগবানের একটা রূপ নরসিংহ প্রভুয়ে দেখা দিছিলে সপনত দেখা দি কিন যে মানে মইনাপরিয়া নামঘর থাকিবলে বিচার লগে লগে আহি তখেতে গাঁর মানুষ গোটালে গোটার পিছত এই গোটে যেটা সপনের বিবরণী দিলে দিয়ার লগে লগে তেতিয়াই সকলে সিদ্ধান্ত করলে যে আমি নরসিংহর প্রভুর আমি একটা প্রতিমূর্তি আমি এটা স্থাপন করো এটা প্রথম অবস্থা এই ভাগ আমার বাঁর কাঠিরে বনওয়া আসে কিন্তু ক্রমাগত দিনত আমার যাটর ভোগদয় পারর ধেনুচা গাঁর এজন লোকে স্থায়ীভাবে বনাই দিলে আর সেই ভাগ আমার মইনাপরিয়া নামঘর মণিকূটতে আমার প্রতিষ্ঠা করা আছে আর তার ওজন প্রায় সাতত্রিশ কিলোগ্রাম সাতত্রিশ কিলোগ্রাম সেই তেতিয়ারপরাই ক্রমাগত ক্রমাগত মানুষে ইয়ালে আহিবলে ললে সেই যেটা প্রচার হল কিন্তু এটা কথা আমি নজানো কিন্তু বিভিন্ন প্রান্তর মানুষে জানে যে পরম পিতা ভগবানের সপনত লাভ করার পিছত ইয়ার যখন লোকে তখেসক বিভিন্ন ঘর সমস্যা বা বিভিন্ন কারণত আহি ইয়াত চাকি বন্দি শরাই সফুরা দিয়ে দিয়ার লগে লগে তখেসক একটা বিশ্বাস বাড়ি গল যে ইয়াত তৎকালীনভাবেই তখেসক যদেশ্য সেই উদ্দেশ্য সফল হয় যে আমি প্রায় দুশো চল্লিশ ঘর মানুষ আমি ইয়াত আসো এই দুশো চল্লিশ ঘরের ভিতর আমার এভাগে নামঘর ইয়াত কোনো ভাগ নাই আমার সমাজ এটা মাত্র পন্থা এটা নিয়মত চলা যায় আমার চারি ঘর চারিজন লোকক আমার বাসনি করে দিছে রাইজে গতি সেই চারিজনে যে ভোজ বা কিনা কিনে খা সকামত যে কাম করে তেতালে গোটে গাঁর মানুষে কোনো বিচারহীনভাবে খায় আমার মাজত কোনো ধরনের খেলর সিস্টেম নাই আমার ঘর কোনো ধরনের মানে বৈষম্যর ভাব আমার নাই এটা খুবই ভাল পাল প্রথম মানে কথাখি এই এখানে কো কারণ এইটাই মানে বিচার যে খেল শঙ্করদেবে গুরুজনে এক করব খুঁজলে ভকতে ভাগ কিছু ভকতে ভাগ করব বিচারি মানে এই কব খুঁজো আপনার এই আমার শঙ্করী সংস্কৃতি একটা আদর্শ দুশো চল্লিশ ঘর মানুষ একল হয়ে আছে দুশ চল্লিশ ঘর মানুষের মাজ কেবাটাও নামঘর নাই এই খেল সে খেল সে খেল নাই এই সরুমিয়া জাতি তাত ইমান গাল খেল থাকলে কেনক হব প্রথম কথা তো মানে কো এখেতক আদর্শ হোক বিভিন্ন প্রান্ত আদর্শ হোক যে দুশো চল্লিশ ঘর মানুষ চারি ঘরক ধুলো এহেজার দুহেজার মানুষের মাজত এটাই নামঘর সুন্দরভাবে নামঘর তো রাখিছে আর নামঘর তো পরিচালনা করে গাঁর লোক আমার প্রায় একচল্লিশ জনিয়া এখন পরিচালনা সমিতি আছে গাঁখনের সাধারণ সভায় সেই সদস্য সক নির্বাচন করে তার সভাপতি সম্পাদক যখন বিষয়ববিয়া দিয়ে সেই সকলে সম্পূর্ণ নামঘর পরিচালনা করে আর আমি বিভিন্ন স্থানের ভক্তপ্রাণ রাইজক যাতে সততে সেবা শুশ্রূষা করবেন তার কারণে আমার দুজন স্থায়ীভাবে নামঘরিয়া ইয়াত দিয়া হয়েছে আর আটাইতক এটা কথা আপনাদের শুনে ভাল পাব যে আমি দেখা পাইছো যে চুকে কোণে যান নামঘর আছে মন্দির আছে সকলকে চোরে রাতে লুটি ল গেছে এই ক্ষেত্র আমি এটা ব্যবস্থা করো যে আমি এই এশ চল্লিশ ঘর মানুষের ভিতর একাধিক্রমে চারিটি চারিটি পরিয়াল ইয়াত রাতে নামঘর রখিবলে আহিবই লাগিব সে বাধ্যতামূলক আর এটা কথা শুনে ভাল পাব যে নামঘর রখিলে রাতে একো নাপায় 
কিন্তু যদি কোনো এজন নাহে অনুপস্থিত হয় তেওঁলোকে চাৰিশ টকা ভৰিব লাগে আৰু সেই চাৰিশ টকা এমাহৰ ভিতৰতে দিয়া হ'ব দিব লাগিব আৰু নহ'লে ৰাইজৰ যি বিচাৰৰ সন্মুখীন হ'ব আৰু আপুনি আজি ভিতৰলৈ গৈ দেখা পাব যে আমাৰ মহিলাসকল বৰ্তমান প্ৰধান দুৱাৰত বহি আছে কেইগৰাকীমান চাহ দিয়াত বহি আছে দহগৰাকীক মহিলা পাল পাতি প্ৰতিদিনে আহিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ যদি কোনোবা নাহে তেতিয়াহ'লে এশ টকা তেওঁলোকে জৰিমনা ভৰিব আৰু যদি আহে নামঘৰ বা তেওঁলোকে একো নাপায় তাৰ এইটো কোনো হেৰি নহয় প্ৰতিজন প্ৰতিঘৰ মানুহৰ যিটো আত্মা সেই আত্মা নামঘৰৰ লগত জড়িত গতিকে বিনা প্ৰতিবাদে বিনা আপত্তিয়ে এই সকলোবিলাক নিয়ম মানি চলে গতিকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনাৰ সব আহক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত প্ৰাণ ৰাইজ আহিছে আৰু আমাৰ যিটো আচৰণ আমাৰ যিটো পৰিচৰ্যা আমাৰ যিটো সেৱা তাৰ এটা প্ৰতিচ্ছবি আপোনালোকে হয়তো হাতত লৈ গৈছে কিন্তু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আমি পোৱা মতে বিভিন্ন লোকে ফোন কৰা মতে যে আমাক জনাইছে যে আপোনালোকৰ যিটো সেৱা আপোনালোকৰ যিটো আচৰণ অতি সুন্দৰ আৰু আমাক অন্য একো নালাগে আমাৰ পিতৃপুৰুষসকলে দি যোৱা যিটো আমাৰ নিৰ্দেশ সেই নিৰ্দেশ পালন কৰি ইয়ালৈ অহা প্ৰতিজন ভক্তক যাতে আমি সেৱা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে পুৰুষ মহিলা যুৱক যুৱক অতি সেই প্ৰতি মুহূৰ্তত প্ৰস্তুত থাকে সমগ্ৰ অসমৰ চুকে কোণে এই নামঘৰটোৱে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ভেটি অসমীয়া জাতিৰ ভেটি আৰু এই ভেটিটো তেখেতসকলে অতি সুন্দৰভাৱে দৃষ্টান্তমূলকভাৱে ধৰি ৰাখিছে মই এইকাৰণে কৈছোঁ দৃষ্টান্তমূলক এন এন এক্সেম্পলেৰি বুলি কয় ইংৰাজীত যাক দেখি মানুহে অনুপ্ৰাণিত হ'ব লাগে কাৰণ মই আকৌ কৈছোঁ গুৰুজনে ভাগ নকৰে কেইবাটা খেল বিচৰা নাছিলে উচ্চ নিজ বিচৰা নাছিলে তেওঁ এখন সুষম সমাজত সংস্কৃতিৰ ভিত্তিত ভক্তিৰ ভিত্তিত এক শৰণ ভাগতি ধৰ্মৰ কথা ক'ব কৈছিলে চ' এইখন এই গোটেই জলন্ত নিদৰ্শন হৈছে এই মইনাপৰীয়া নামঘৰ